你放手吧，我累了，真的累。你还有我？你放手啊！我的事情不要你管。你就是个自私鬼，你有想过别人吗？现在要把我也抛下吗？抓紧我！你也被抛弃了吗？别怕，我带你回家。事发地点就在我身后的青江大桥。据目击者称，两名女子一度悬吊在桥沿，打两分钟。对,对我失望了。也对，早该这样了。从小到大，我都是别人眼里无药可救的废物。以后，这就是你的家了。
昨天怎么一声不吭就走了呀？打你电话也不接，刘组长被开除了，以后再也没有人刁难你了。赶紧来公司吧，还有神秘惊喜等着你哦。来了，怎么这么重的黑眼圈啊？昨晚干什么去了？嗯，没睡好而已。没睡好？哎，给你做完画的吧。嗯，我看一下。哇，哇，也太棒了吧！来来了，收起你的嗓音，快点。呃，经理。不要因为一点点小打击就放弃自己的成果。马上就万圣节了，今年的主打玩具，就由你来设计吧。经理把刘组长开除了。哦，对了，子琪会全程协助你。嗯，加油。
怎么会一个人在这里玩？我叫美美，你叫什么名字？你的风车可以给我玩吗？谢谢你，美美，你在这里做什么？这是杨叔叔放东西的地方，以后不能来这里玩了，知道吗？嗯。找不着了，你不是拿着的吗？不是，啊，还有一只小点的。哦，你待会儿帮我找一下呗。嗯，好。我现在要去买一份炸鸡吃。嗯，给你带一份。嗯，瘦死了。记得帮我找。啊。嗯，吃货学我协助你，要是没有你姐姐，你现在还叼着简历汪汪叫，到处求人捡走吧。你这双手真是漂亮，可惜离设计师还差了那么几道。别怕，我有经验。滚吧，撒谎！走。人呢？
工时间，大概昨天晚上十点半左右，声音不明。昨天晚上，你和乔雪离开后，子琪就遇害了。死因非常奇怪。这个，你先配合警方填写一下。子琪的死，警方正在调查，相信很快就会有定论了。这件事，就别让你姐姐担心了。小雪，你来一场。哎，躲在这儿呢。子琪的事儿，你就别放在心上了。刚刚啊，你姐姐给我打电话了，要我好好陪你。啊，要是我有像你这么棒的姐姐，我就不上班了，天天坐在家里，吃着炸鸡，看着韩国欧巴。<笑>你们是不是觉得，这一切都是因为他？没有他的话，我什么都不是。在你们眼里，我只是跳梁小丑，对不对？尤美，我不是这个意思。我以为你会理解我，没想到你和他们一样。尤美，我们是最好的姐妹呀、啊，我怎么会？姐妹，我不需要这样的姐妹。哎敲门啊！你一定要这样吗？故意让我难堪，对吧？好让我时刻反省，你有一个多么不知好歹的妹妹。是你跟我读的名校，还把我安排在你老师的公司。你想让我和你一样完美，可我不是你，我做不到。你想像设计玩具一样设计我的人生吗？怎么了？说话呀！我那个春风得意的姐姐哪儿去了？这样的姐姐，我宁可不要。
求学。我还以为你不会接了呢。今天我……好啦，今天的事情都是我的不对啊！我知道你一直在很努力的证明自己，我还在你的伤口上撒盐。乔雪，谢谢你。嗯，你你还在公司吧？嗯。子琪，你还不清楚我的胆子吗？再说，我是被陈经理啊留下来加班的。我要，我要是再不好好努力啊，什么时候才能追得上我们尤大设计师的步伐呢？乔雪、嗯，你身后，你别神经兮兮的。
是凶宅，教授啊，你看，一百七十六入室中，偏低，精算三路平，空间值三分之四，初级移动，哎，一句话。传说中的声波磁场排挤法，在初级移动，通过歌声发出的特有波形来干扰赫兹拉空间值。教授发声，从来都是借无虚法。教授，赫兹拉能量阻击。
，我的这款蓝色的呢，可以匹配任何的赫兹纳能量，让他们显现。哎，你看。这次已经画的最好的了，难道要我夸你吗？啊，不是我，我我画我你你们啊，还是跟我来吧。我哎呀，教授。做的话，这个就是泰国的古曼灵童扎伦娜。扎伦娜天生双瞳，没想到竟然出现在了这里。收。哦，嘿嘿嘿嘿，配合一下气氛。总之呢，这个灵童是很难抓的，硬碰硬啊，我们根本抓不到他。所以呢，我们只能智取。
。教授，我们所有设备都在楼上，现在只剩下这些了。没关系，这个可以屏蔽我们的磁场，我们还有时间想应对方案。教授，恐怕我们时间不多了。昨天晚上大排位，用的充了会儿电。你，走了，快没电了。就是，你不认识我们专家吗？让他们来救我们啊！真是，鬼才赶得过来呀、啊！鬼。身为教授的我，做出这种事情是很没面子的。但是，不得不承认，在关键时刻，这位老朋友帮了我不少的忙。教授，抓紧吧！你先，你先。
不是你想象的那样。核子能量都集中在他的双瞳上，笔仙伤了他的眼睛，我们暂时安全了。不过，以扎罗娜的恢复能力，不出一天，他就会再次复原。那那我们怎么办？除非我们再找一个磁体联合起来，一起对抗扎罗娜。这这这再找一个，不行不行，教授，这太疯狂了，绝对不能是他。扎罗娜强大是无法估量的，但是，在我以往的战斗中，我曾经碰见过另一个强大的磁体，他有着近乎。疯狂的俄兹拉能量，有了他的帮助，或许可以打败扎罗娜。只是要召唤他，我易于牺牲自己，因为他的诅咒，就像我的歌声，从来都是箭无虚发。好，小崔，回实验室，是时候会会他了。走，哎，教授。你难道自己一个人看这个死亡视频吗？还有谁比我更合适的？教授，让我来吧。此事因我而起，也该由我结束。
我们。死了吗？我还没那么强大，我只是发射了一段强磁，把他们的磁能量进行短暂的交融，暂时把他们分离击退。哦哦，我们现在时间不多了，一定要在扎罗娜回来之前，让他和笔仙结盟。你都把他们轰走了，你结什么盟啊？你太紧张了，来，过来。你有时候是否会感觉自己正在做的某件事，或者曾经经历过的一个场景，在很久以前就已经经历过？
对啊，我有过好多次。其实啊，那就是因为你和未来的自己在某个平行的时空里脑电波相匹配啊，让你有了这种即视感。平行时空。来，我通过爱因斯坦的相对论以及托马斯杨的能量守恒定律得出啊，其实宇宙中存在着无数个平行时空。而在平行时空的某个截面，有着另外一个维度的空间。教授，难道这就是传说中的多维空间世界？没错，他们其实只是生活在另外一个维度的生物。当平行时空的某个节点和异界纬度相遇时，我们就能看见它。那怎么到达那个空间啊？嘿嘿，厉害的来了！教授，我经过这么多年的研究啊，已经发明了一种赫兹拉时空机。不要以为这是简单的磁场放射器，它可以利用时间的交织点，让你的意识进入到时间的缝隙里，从而到达另一个维度。哦，虽然听不懂，但是感觉好厉害的样子。哎，只不过啊，这种赫兹拉能量交换的意识入侵非常短暂，你必须在短时间里去完成这个任务。刘梅，待会儿你将会进入到其他维度的平行空间里。记住，无论看见什么，千万不可以改变它。集中意念，千万不可以被它控制。你只有这些时间了。第几次做这个实验？第一次，怎么了？啊！糟了，设备好像有故障。进入时空缝隙了，优美，他后面不要紧。喂，优美，不要捡那个。喂，扔掉它。不要捡那个
好像找到那个地方了，结盟有希望了。我该怎么办？时间过了，他将永远停留在那个平行世界里。Wait. 
也不知道。完了完了，他又来了！啊、快快去屏蔽仪后面，快跟我来！
，别怕，姐姐永远和你在一起。